Mēs no saldētājus izņemjam sasaldētus krābjus, ko mums ir piegādājuši zvejnieki. Un tos mēs tālāk iesim svērt, mērīt un pierakstīt visus atradumus. Šobrīd mēs esam atnākuši uz laboratoriju, kur mēs saldētos krābjus. Izņemsim no maisiņiem laukā un sakārtosim. Jā, šis izskatās vislabākais, jo tam ir klāt arī šīs tas pīlītes, no kā veidojies krabi nosaukums – ķīnas cimdiņa krabis. Tātad viņam ir šīs te četras kājas un divas lielās spīles. Un šīs te spīles, tad, kad ir ūdenījums, tāds izskatās ļoti pūkājums, tā kā tāds cimdiņa apvalks. Šobrīd ir interesanta lieta, ka arī man arī kolēģi no Polijas stāstīja, mēs sazinājāmies, ka viņa sprāt – Eiropā ķīnas cimdiņa krābi uz skaits un daudzums palielinās. Īsti izskaidrojuma vēl mēs nevaram saprast, kāpēc tas tā būtu, bet 2021. gads jau ir ar ļoti lielu ķīnas cimdiņa krābi uz skaitu, jo janvārī vien man jau tika ziņot pa 125 krābi atradumiem, Mēs skatāmies krabju izmēru, populācijas sadalījumu, vai tie ir mātītes vai tēviņi. Arī preparējam, lai saprastu, vai tie varētu Baltijas jūrā un Rīgas līcī veidot dzīvot spējīgu populāciju, kas varētu šeit vairoties. Jo mūsu mērķis ir nepieļaut šādu krabju nekontrolētu izplatību. Dabiskā izplatības vieta tam ķīnas cimdiņkrabiem ir Āzijas reģions. Un idejiski Eiropā tam vispār nevajadzētu atrasties šeit. Tiek uzskatīts, ka daļēji šeit tie var arī atkļūt ar kuģa balastu ūdiņiem. Piemēram, kāpur stadijā, ka to izmērs ļoti maz. Un piemēram, Rīgas ostā nopludinot šo te ūdeni, arī šo te krabi kāpur tiek nopludināti Daugavā. Un šeit spējīgi izaugt. Šobrīd atradumi rāda, ka krabas var būt sastopams jebkur Latvijas piekrastē. Daugavā līdz pat Rīgas Hesam krabjus var atrast. Krabim ir tāds īpatnējs dzīves cikls. Tam ir nepieciešams saldūdens up jūdens, lai tas spētu izaugt lielāks. Un nepieciešams šis te sāļais ūdens – lai spētu attīstīties kāpuri un mazuļi, jo, lai veicinātu šo te olu apaugļošanos, tam būtu nepieciešams sāļais ūdens. Tomēr es gribu atzīmēt, ka Baltijas jūras sāļais ūdens nav tik sāļš, lai pabeigto šis te krabja dzīves cikls. Līdz ar to mēs veicot šo te krabju preparēšanu institūtā esam novērojuši, ka mātītes spēj veidot šos te olu aizmetņus, bet nekad tie nav bijuši tā pilnībā attīstījušies līdz galam. Es domāju, ka invazīvām sugām ir īpaši spēja būt ļoti plastiskām un var būt kādu dienu tās spējas vairoties arī Baltijas jūrā. Papildus tam, protams, krabiem šeit nav dabisko ienaidnieku. Un ar savām spēcīgajām spīlēm un dzīves veidu tas spēj bojāt upju krastus. Ir novērojumi, ka krabi sapinotie zvejnieki tīklos bojā šo te tīklu materiālu un papildus arī bojās dzīves tās apgraužot vai daļēji apēdot. Vācijā, kur ķīnas cimdiņkrabi ir savērojušies lielos apjomos, sākoties to migrācijai, tie spēja nosprostot autoceļus, migrējot pāri autoceļiem, piemēram, uz upju vidi. Un savukārt upēs, migrējot uz augšu, tie spēja paralizēt elektrostaciju darbību, to ielienot visās iespējamās vietās caurulēšanas praugās, kas ir milzu ekonomiskais zaudējums.